അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെക്കമെൻഡ് കണ്ടൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്ലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിമോട്ടിൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതുപോലത്തെ പണ്ടത്തെ ഒരു പഴയ എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ടി വി ഒക്കെ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടി വി അടിപൊളി സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഇത് മാർക്ക് യു ബൈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതൊരു ടർബോ സ്ട്രീമിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ പോലെ മേലെ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് എടുത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സാധാ ടി വി ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ താഴ്ക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ ടെക് വീഡിയോസോ ട്രാവൽ വീഡിയോസോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി വി ഇത് എൽ ജിയുടെ ഒരു പഴയ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണ് സ്മാർട്ട് ടി വി ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയത് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിവൈസും ആണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടുള്ള ടി വിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർക്ക് യു ബൈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടർബോ സ്ട്രീമിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ടി വിയുടെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡിവൈസിലോട്ട് ഒരു യു എസ് ബി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഇതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിന് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അഡാപ്റ്ററും പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിമോട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു റിസീവർ പോലൊരു സാധനമാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റിമോട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ട് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളറാണ് ഞാൻ റിമോട്ട് കൺട്രോളർ കാണിക്കാൻ ഈ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളറാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് കത്തിയതായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഐ ആർ അതായത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സിഗ്നലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും കത്തുക അതേ സമയത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നീല കളറായിരിക്കും കത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ ഇതുപോലെ മാർക്യു ബൈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കാണിക്കുക അവരുടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ലോഗോയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ലോഗോ അനിമേഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടി വിയിലും ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷനൊക്കെ കാണിക്കും ബൂട്ടപ്പ് അനിമേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ബൂട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പ് വിൻഡോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ടു ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ റിമോട്ട് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിമോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരു ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ടി വിയിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി നമുക്ക് വോയിസ് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിലൊരു മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിമോട്ടും ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സുമായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ടി വി ബോക്സും അ
ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ട് ഫോൺ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു പെയറിങ് കോഡ് കാണിക്കും അതായത് ടി വിയിൽ ഒരു കോഡ് കാണിക്കും ടി വിയിലും നമുക്കൊരു കോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിലും ഒരു കോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വെരിഫൈ ആകും ഇതിന് നമുക്ക് വൈഫൈയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും നമുക്ക് വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ നിന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വല്ല ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് വല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൺഫേം യുവർ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കും നമ്മൾ നോക്കി എടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിലേക്കും കോപ്പി ആവുകയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര താമസമായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കോപ്പിയും ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ആവണം ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടി വി എല്ലാം സെറ്റപ്പ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ടേംസ് ഓഫ് യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ അക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ നോ കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ വോയിസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് യുവർ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഫ്യൂ തിങ്സ് യു ഷുഡ് നോ ഇതിൽ കുറേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഫോൺ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലും ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഇപ്പോൾ അതെ എനിക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ ടി വിക്ക് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ അവരോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പൈഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരിക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് യൂട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ മൂവീസ് ആൻഡ് ടി വി ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് റെക്കമെൻഡഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് താഴെയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെക്കമെൻഡഡ് കണ്ടൻസ് കാണിക്കും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് റെക്കമെൻഡഡ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുള്ള് ആപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും ചില ആപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ സ്പോട്ടിഫൈ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് വാച്ച് പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് പി ഇങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കാണാനോ പാട്ട് കേൾക്കാനോ സിനിമ കാണാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് കുറേ ഗെയിംസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോർ പിന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വാച്ച് എം എക്സ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വേണമെന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ പേര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് യൂട്യൂബ് ആണ് യൂട്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ പോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പ
ഗെയിംസ് കാണിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ റിയൽ റേസിംഗ് ത്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിമും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗെയിം ഫുള്ളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നു ഇതിൽ ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്തായാലും സ്പോട്ടിഫൈയിലൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ വേറെ ചില ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ലാഗും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഫുൾ ടൈം അപ്പോൾ യാതൊരു ലാഗും ഇല്ല ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു ലാഗ് വഴി നമുക്ക് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ റെസ്പോൺസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മേടിക്കാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാധാ ടി വി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി ഒക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരാം കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലായി പോകും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങ